স্বাগত অন্য পক্ষে আমি ইরশাদিয়া নুরমি আপনাদের সাথে আছি নারীর অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই অনুষ্ঠানে কথা বলি নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরনার সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে আমরা তুলে ধরি নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজে এবং পুরো বিশ্বে কি চেহারায় আছে অন্য পক্ষ চেষ্টা করে তা খুঁজে দেখতে সাহিত্যিক হিসেবে নারীকে গণ্য করার আগে উচ্চারণ করা হয় নারী সাহিত্যিক শব্দদয় নারী সাহিত্য হয় কি না সেই পরীক্ষা লেখক অনেকবার দিয়েছেন নারী সাহিত্য মেয়েলি না পুরুষালি বাটখারা হাতে সমাজের মেপে চলা এই বিচার ডিঙিয়েই নারী লেখক হিসেবে জায়গাটা পোক্ত করেছেন লেখকের নিঃসঙ্গ যাত্রা হেঁটেছেন নারী এই সব কিছুর পরে যখন আসে স্বীকৃতির প্রশ্ন তখন আবার সেই শুরুর অবমাননায় ফিরে যেতে হয় আবার শুনতে হয় বিশেষ কোনো সুবিধা দিয়ে বা পেয়ে নারী পাচ্ছেন এই স্বীকৃতি এবং এই কথাগুলো বলছেন সাধারণ পাঠক নন বলছেন লেখকেরই সহজাত্রী পুরুষ লেখকেরা এর পেছনে কি কারণ শুধুই আদিম ঈর্ষা নাকি নারীকে উনো করে দেখার পুরনো মানসিকতা বইবেলার মাসে প্রতি শুক্রবার অন্য পক্ষে আমরা লেখালেখি নিয়ে আলোচনা করছি আজ কথা বলবো নারীর লেখার স্বীকৃতি এই বিষয় সঙ্গে আছেন কথাসাহিত্যিক পাপড়ি রহমান এবং কথাসাহিত্যিক সাগুফতা শারমিন তানিয়া স্বাগত আপনাদের দুজনকেই পাপড়ি এবং সাগুফতা শারমিন তানিয়া পাপড়ি রহমান আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমরা প্রতি বছর এই আয়োজনটির সময় যখন ফেব্রুয়ারি মাসে কথা বলি আমার মনে হলো যে আমরা প্রত্যেক বছর এই নিঃসঙ্গ যাত্রা ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে অনেকবার কথা বলেছি নিঃসঙ্গ যাত্রা আসলে সব লেখকেরই পুরুষ এবং নারী উভয়েরই শুধু নারীর একার নিঃসঙ্গ যাত্রা হয় না পুরুষেরও হয় মানে যখনই আমরা এই কথাগুলো বলেছি তখন এই প্রশ্নটা তু মানে শুনতে হয়েছে যে নারীকে একাই লেখকের পথ হাতে পুরুষও তো হাতে সেই কষ্ট তো তাকেও করতে হয় কিন্তু আমরা আসলে স্বীকৃতির জায়গায় আসব স্বীকৃতির যখন আসে একজন নারী লেখকের তখন তাকে যে ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় যে কথাগুলো শুনতে হয় পুরুষের কাছ থেকে পুরুষ লেখকের কাছ থেকে এবং অনেক সময় নারীর কাছ থেকেও সেই জায়গাগুলোকে কিভাবে দেখেন না এটা আসলে তো যুগে যুগে হয়ে আসছে যে নারীকে যেমন একজন পুরুষ আমি মনে করি যে লেখালেখির ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীন কিন্তু একজন নারীকে তার ঘর সংসার তার বাচ্চা সব কিছু সামলিয়ে লেখার কাজটা করতে হয় তো যখন প্রশ্ন স্বীকৃতির প্রশ্নে যেটা হয় যে আমি কোশ্চেন করতে চাই যে নারীকে স্বীকৃতি দেওয়ার পুরুষ আসলে কে নারী তো আপন মনে নিজের কাজ করবে আর একটা বিষয় যে আমি মনে করি যে তিনটা বিষয় তো একটা কথাও আছে যে তিনটা জিনিস আসলে লুকিয়ে রাখা যায় না এক হলো প্রেম দুই হলো ধোঁয়া আর তিন হলো প্রতিভা তাই কারো যদি প্রতিভা থাকে সেটা কিন্তু একটা না একটা সময় না একটা সময় সেটা প্রকাশিত হবেই আর স্বীকৃতির ক্ষেত্রে হ্যাঁ এ ধরনের কথা শুধু লেখালেখির ক্ষেত্রে না মিডিয়ার যে কোনো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আছে শুধু গণমাধ্যম না হ্যাঁ অন্যান্য সব কথাগুলো নেই যখন গান গাইতে আসে তখনও তাকে এই কথাগুলো শুনতে হয় একজন নারী যখন ছবি আঁকতে আসে তখনও তাকে এই কথাগুলো শুনতে হয় যে যে বিষয়টা বলছিল যে উন মানে তোমার চেয়ে আমি একটু কম হ্যাঁ সব জায়গায় ওই উন করে দেখার যে বিষয়টা সেটা কিন্তু রয়েই গেছে সেটা রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ফ্রয়ের থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু ওই উন শব্দটার মধ্যেই ঝুঁকেছিল যেমন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজেই নারীকে দুইভাবে দেখেছে যে একবার সে দেখেছে যে পতিতা প্রেমিকা এক এক কাতারে ফেলেছে এবং আরেক কাতারে সে রেখেছে তার কন্যা জায়া জননী তো সেটা তো আসলে পুরুষতন্ত্র যুগে যুগে সেটা করে গিয়েছে কিন্তু তারপরে তো আমরা লিখছি ফির বাবার আপনার কাছে স্বাগত সেমি তা নিয়ে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি বলছিলাম যে এই এই ঘটনাগুলোর পেছনে আদিম ঈর্ষার কথা বলছিলাম লেখকের লেখকের ঈর্ষা থাকে কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের ঈর্ষার মাত্রাটা অথবা চেহারাটা একটু অন্যরকম সেই চেহারাটা খানিকটা ওই যে সেই উনো আপনি আমার থেকে একটু কম আপনি আমার থেকে একটু ছোট আপনার লেখা লেখে আপনারটা পাপড়ি রহমানের থেকে ভালো হয় অথবা পাপড়ি রহমানেরটা আপনার থেকে ভালো হয় আপনাদের মধ্যেই তুলনা হবে কখনো বলা হবে না যে আপনি সৈয়দ হকের থেকে ভালো লিখছেন হ্যাঁ এটা তো অনেক পুরনো কথা এটা তো সেই তোসলিমা নাসরিন বলে গিয়েছিলেন যে আমাকে সবসময় এভাবে দেখা হয় যে সেলিনা হোসেনের থেকে তুমি ভালো লেখো ওই তুলনাটা ওভাবেই আছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যেটাকে আপনি মনে করেন যেটা আসলে শুধুমাত্রই 
আদি মিশ্রা নাকি আবার এটাও আছে যে এখন তো আসলে নারীরা অনেক ভালো লিখছেন সেই নিঃসঙ্গ পথ হেঁটে অনেকখানি তারা এগিয়ে গেছেন নাকি এটাও তাদের আর সহ্য হচ্ছে না যে কেন নারীরা ভালো করছেন ভালো লিখছেন আমাকে যখন কেউ মানে পুরুষ সাহিত্যিক যদি বলি মানে বায়োলজিক্যালি যিনি পুরুষ তিনি যখন এই ইয়েটা করতে যান বিচারটা করতে যান এবং আমার মূল্যমান অন্যের সাথে ইয়ে করতে চান তখন আমার খুব মজা লাগে একটা জিনিস চিন্তা করে যে নারী কোটায় তো আমি ছিলাম না কখনো পড়াশোনায় ছিলাম না পাবলিক এক্সামে ছিলাম না চাকরিতে ছিলাম না তো সাহিত্যে এসে ঠিক কী করে যেন হয়ে গেলাম এবং টু বি প্রিসাইস আমি আসলে ওই ক্ষেত্রগুলোতে তোমার চেয়ে উপরে ছিলাম তো এই এইটা একটা ব্যাপার আর হচ্ছে যে নারী সাহিত্যিক নারী সাহিত্যিককে প্রায় পুরো সাহিত্যিকের মতো করেই জাজ করে এই যে মিক্সড সিঙ্গলসে ওরা খেলে না এই অমুক আপা তমুক ভাবির চেয়ে কত উঠলেন আর নামলেন এই কেন আমার আমার সাথে আমি তো মনে করি আমার সমসাময়িক পুরুষ নারী তৃতীয় লিঙ্গের যে কেউ প্রতিযোগী হিসেবে গণ্য হতে পারেন এবং তাই হওয়া উচিত আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই যেটি বলছিলেন পাপি রহমান আমার কি আসলে পুরুষের স্বীকৃতির খুব প্রয়োজন আছে মানে একজন পুরুষ যদি আমাকে পুরুষ লেখক যদি আমাকে বলেন যে আপনি তো আপনার লেখা ভালো হচ্ছে অথবা হচ্ছে না মানে সেটির জন্যে আমি কেন আমি কি মুখিয়ে থাকবো একজন রাইটার হিসেবে লেখক হিসেবে এখানে আবার একটা আদিম অনুভূতির কথা চলে আসে যেটা হচ্ছে যে আমি আসলে কেন প্রকাশ করি আমি প্রকাশ করি আসলে স্বীকৃতির জন্য এই প্রথম আদিম একটা শিশু যে কাঁদে সেটারও মূল ইয়ে ধরা হয় যে ও জানাতে চায় যে ও এসেছে তো স্বীকৃতির প্রসঙ্গটা আসলে সেটাকে অস্বীকার করাটা আসলে এটা একরকমের আমার কাছে মনে হয় যে এটা ভুল স্বীকৃতি মানুষ চায় শিল্প শিল্পী স্বীকৃতি চায় এবং আর্থার কনন ডয়ালের একটা কথা ছিল যে উনি বলছেন যে ইটস দ্য ফলি অফ ইয়ে মানে প্রতিবার প্রতিভার একটা ইয়ে হচ্ছে যে মানে ড্র ব্যাক হচ্ছে ও অডিয়েন্স চায় স্বীকৃতিটা চাওয়ার একটা এটা একটা মানে খুবই একটা কি বলবো আদি প্রণোদ মান দনা হিসেবে কাজ করে কিন্তু আমার মনে হয় যে সেটা পুরুষ থেকে শুধু না নারীর থেকেও বা যে কোনো মানে হ্যাঁ মানে আমি কি পুরুষের বাচ্চারাকে সেই গুরুত্বটা দেব কি না যে হ্যাঁ আপনি বললে আমারটা সাহিত্য হচ্ছে অথবা হচ্ছে আলটিমেটলি যা হয় যারা লেখেন তারা এটা স্বীকার করবেন যে একটা ভালো লেখা লিখবার পরে অনায়াসে আপনার মন বলবে এটা ভালো হয়েছে নিজেই এবং এই লেখার আমরা যেটা করি যে দু তিন দিন পরে আবার লেখাটা ফেরত আসি একটু এডিটিং করি এডিটিং ইজ রাইটিং রি রাইটিং ইজ রাইটিং তো সেটা যখন করি তখন মানে একটা পর্যায়ে এসে নিজের মনই বলে দেবে যে ওটা হচ্ছে কি হচ্ছে না ওইটা যখন শুনি আমরা তারপরে আসলে খুব কম জায়গায় থাকে যেখানে এসে একটা মানুষ বলতে পারে হয়নি বা হয়েছে আর একটা কথা হচ্ছে যে এসে যে লোকটা বলছে হয়নি বা হয়েছে তার মোটিভটা আসলে কি সেটাও গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে কি চায় কি চায় পাপি রহমান আপনি আপনার কাছে আপনি যেটি বলছিলেন যে এবং আমিও বলছিলাম যে এই যে স্বীকৃতি দিচ্ছে না বা স্বীকৃতি নিয়ে এক ধরনের এক ধরনের ইয়ার কি ঠাট্টা অথবা এক ধরনের আজে বাজে কথা বলার একটা প্রবণতা সেটি যে সাধারণ পাঠকের মধ্যে আছে ব্যাপারটি তা নয় সাধারণ পাঠক ভালো লেখা পেলে পড়বে সে নারীর লেখা না পুরুষের লেখা সেটি সে নাও দেখতে পারে যদি একজন ভালো পাঠক হন বিদগ্ধ পাঠক হন অথবা মোটামুটি ধরনের পাঠকও হন তিনি আসলে কে নারী কে পুরুষ সেটি দেখবেন না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যখন আরেকজন পুরুষ লেখক এই আচরণগুলি করেন মানে আমি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই আচরণটা পেতেই পারি কারণ তারা তো আর লেখক নন তারা তো মানে উঁচু নাও হতে পারেন কিন্তু যখনই আপনার আরেকজন সহযাত্রী লেখক তিনি যখন এই কাজটি করেন তখন আসলে অনুভূতিটা কেমন হয় ওই তা নিয়ে বলছিল একটা কথা যে এটা শুধু পুরুষ করে এরকম কিন্তু না আমাদের যারা সহযাত্রী নারীরা আছে তারাও কিন্তু করে তো এটা হলো যে আমি আমি কিভাবে এটা আসলে ই করি ওভারকাম করি যেটা হলো যে যখন একটা ভালো গ্রন্থ আমি পড়ছি ওই গ্রন্থটাকে কেন ভালো বলা হচ্ছে তো তা তো আমি আসলে পড়েই যাচ্ছি যে এটাকে কেন ভালো বলা হচ্ছে তখন আমি আমার নিজের টেক্সটটাকে আসলে মিলাই এবং আমি মনে করি যে একজন লেখকই আসলে লেখকের সবচেয়ে বড় বিচারক যে একজন লেখকই জানে যে সে কি লিখছে আর কি লিখছে না সেখানে হ্যাঁ এটা হয় সহযাত্রীরা হয়তো দেখা যাবে যে এখন তো 
কি বলে প্রকাশের মাধ্যমগুলো অনেক সহজ হয়ে গেছে হ্যাঁ ফেসবুক আছে বা ইন্টারনেটের নানা মাধ্যমগুলো সেখান থেকে খুব সহজে কিন্তু একজন পুরুষ লেখক সহজে একজন পুরুষ লেখকের কথা বলছে তাদের একটু আগে ওর সাথে কথা বলছিলাম যে তার বইগুলো প্রমোট করছে কিন্তু এখানে তো পুরুষরা তো অবশ্যই আমাদের বই এবার নারীরা তো করেই না সেটা খুব খারাপ অবস্থা আর কি আর পুরুষরা তো অবশ্যই না তারা হয়তো মনে মনে এক ধরনের কি বলবো চাপা আক্রোশ বা রাগ পুষে রাখে সেটা পুষে রাখে এই জন্য যে বিষয়টা এরকম যে তোমার নারী তোমার জন্য তো ঘরে নির্ধারিত তুমি জ্ঞানের জায়গাটাতে আসছো কেন তুমি জ্ঞানের জায়গাটা নিচ্ছ কেন লেখকের মধ্যে যাবতীয় সাধারণ মানুষের অসাধারণ দুর্গুণ গুলো লেখক মানে যে সে একদম দেবতা সেরকম কিন্তু না সাধারণ মানুষের কাছে একটা বিষয় আছে যে অনেক সময় দেখবে যে একটা মানুষ লিখছে এক রকম তার লেখা পরে হয়তো তাকে দেবতাই মনে হচ্ছে অন্যপক্ষে আজ কথা বলছি নারীর লেখার স্বীকৃতি এই বিষয়ে সঙ্গে আছেন কথা সাহিত্যিক পাপি রহমান এবং কথা সাহিত্যিক সাগুফতা শারমিন তানিয়ার সঙ্গে থাকুন ফিরছি বিরতির পর স্বাগত আর একবার অন্যপক্ষে আজ কথা বলছি নারীর লেখার স্বীকৃতি এই বিষয়ে সঙ্গে আছেন কথা সাহিত্যিক পাপড়ি রহমান এবং কথা সাহিত্যিক সাগুপ্তা শারমিন তানিয়া তানিয়া বলছিলেন যে স্বীকৃতি আসলে মানুষ চায় সব মানুষ চায় এবং নারী পুরুষ উভয়ের কাছ থেকে এসে যেখানে আমি পাপড়ি রহমানের কাছে যেখানে থেমেছিলাম যে আপনিও বলছিলেন যে একজন পুরুষ লেখক হলেই যে তিনি মানুষ হিসেবেও পুরুষতান্ত্রিক হবেন না এটি আশা করার কোনো কারণ নেই কিন্তু স্বাভাবিক সাধারণ একটা পুরুষও হতে পারে এইখানে একটা ডিলেমা থেকে যায় সাধারণ যারা আমরা পাঠক মানে আমরা মনে করি যে একজন পুরুষ যখন এত ভালো ভালো কথা লিখছেন এত বোধের কথা লিখছেন তিনি নিশ্চয়ই তার সহজারটি নারী লেখকের প্রতি সেরকম আচরণ দেখাবেন না কিন্তু সেটি দেখান এটি আর কি এটি কি পুরুষতান্ত্রিকতা প্যাটি আর কি নাকি লেখকের ঈর্ষা হয়তো দুটোই হয়তো দুটোই আপনি যখন কথা বলছিলেন পাপড়ি রহমানের সাথে তখন আমার একটা জিনিস স্বীকৃতির প্রসঙ্গে আরেকটা জিনিস মনে পড়ে গেছিল বলেনি সেটা হচ্ছে যে আমি এই ব্যাপারগুলো যখন দেখি তখন আমার কাছে এটাও মনে হয় যে তুমি আমাকে স্বীকৃতি দিচ্ছ না ভালো কথা তুমি কি আমাকে অস্বীকার করতে পারো অস্বীকার কিন্তু করতে পারে না এটা ভালো তো এই দিক থেকে হচ্ছিল না তো ও দিক থেকে আসে মধুসূদন দত্তের খুব বিখ্যাত একটা লাইন আছে যে তুমি আমাকে অপছন্দ করতে পারো কিন্তু তুমি আমাকে অস্বীকার করতে পারবে না সেই সেরকম হচ্ছে আর লেখক কিংবা শিল্পী ক্রিয়েটিভ ইয়েতে যারাই থাকেন সে লেখক শিল্পী স্থপতি যেই হন না কেন আমার মনে হয় যে ওই জেলাসিটা অন্য মাত্রার আরও তীব্র আরও তীক্ষ্ণ এবং ওটা মানে ওটা আরও বেশি বিধ্বংসী জাগতিক পুরস্কারের জায়গা থেকে যদি বলি সেই সব জায়গায় কি আপনার মনে হয় যে নারীরা নারীদেরকে উন চোখে দেখা হয় বা অস্বীকার করা হয় অথবা অপছন্দ করা হয় জেলাসি থেকে করা হয় বা যারা দেন নীতি নির্ধারক তারাও অনেক সময় এটা মেপে দেন এই নারীকে দেওয়া হবে কি হবে না এটি নারী উনি নারী সম্ভবত এ ধরনের কিছু মাপ আছে এখনও আছে এবং এটা আস্তে আস্তে আরও কেটে যাবে কারণ আলটিমেটলি একটা মেয়েকে যোগ্যতায় রুচিতে সক্ষমতায় এবং ক্ষমতায় কোনোটাতেই আসলে দমিয়ে রাখা সম্ভব না যদি তার মধ্যে ব্যাপারগুলো থাকে তো তখন আর আসলে কোনো কিছুই ম্যাটার করে না যে মানে একদম শিক্ষা বোর্ডের ইয়ে থেকে যদি আপনি তুলনটা চিন্তা করেন আজকে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে মেয়েদের আর ছেলেদের সমতা আনার জন্য ছেলেদের একটু পড়াশোনা করতে হবে তা ব্যাপারটা ওরকমই যে আমি যদি আগাই তাহলে আমাকে অস্বীকার করবার কোনো রাস্তা নাই আসলে যে আপনি মেয়ে হন আর ছেলে হন তার মানে যেটি সাগুপ্তা শামিন বলছেন যে অবস্থা কিছুটা হলেও পরিবর্তন হচ্ছে আরও পরিবর্তন হবে আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে পাপি রহমান হ্যাঁ আমি ওর সাথে সহমত সহমতের জন্য যে অবস্থা তো পরিবর্তন হতেই হবে আগেই বলেছি যখন আমার টেক্সট একজন ভালো রাইটার যাকে বলা হচ্ছে যে একজন ভালো লিখছে তার সঙ্গে আমার বইটা বা তানিয়ার বইটা যখন মানুষ মেলাবে 
তখন তো আমি মনে করি সবথেকে বড় বিচারক আসলে পাঠকই পাঠকই নির্ধারণ করে যে আমরা কি লিখছি বা কি লিখছি না সেখান থেকে পরিবর্তন তো হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে এবং হবে আর সেই পরিবর্তনের ধারাতেই মনে হয় ও একটা পুরস্কার এবার পেয়েছে এবং আমিও পেয়েছি আর যেটা ও আমার তো আমি নিজেও টেন্টো ভাট তা নিয়েও তাই তো সেখান সেখান থেকে আমার মনে হয় যে এই পুরস্কারটা যে আমি পেয়েছি এটা কিন্তু আমার জন্য একটা বিষয় ছিল যে আমি কীভাবে পেলাম কেন পেলাম এরকম আর কি তো যেহেতু যে বলেছি না প্রতিভা প্রতিভা বেশিক্ষণ আটকে রাখা যায় না যে নারীর আসলে অ্যাডভান্স হবে নারীদের স্বীকৃতি দিতেই হবে লেখকদের একটু অন্তর্মুখী থাকা অথবা একটু দুর্লভ রাখা নিজেকে এটা তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার খুব অস্বাভাবিক আপনারা যদি দুজনেই সেটা হয়ে থাকেন সেটি হতেই পারে কিন্তু প্রশ্নটি হচ্ছে সেখানে যে ওই যে মাপকাঠির কথা বললেন যে নীতি নির্ধারক পর্যায় থেকেও যদি এই মাপে ফেলে আপনি তো দীর্ঘদিন লেখালেখি করছেন পাপড়ি রহমান তো আজকের পাপড়ি রহমান নন তো সেই জায়গা থেকে যদি আমি আর কি মানে আপনার পথটা দীর্ঘ ছিল কিনা আমি সেই প্রশ্নটি আসলে রাখতে চাই তো অবশ্যই মানে পথ দীর্ঘ মানে দীর্ঘ চেয়েও দীর্ঘ যদি কিছু থাকে আমার পথ সেটাই ছিল আর ওখানে ধরো প্রথম দিকে যখন লিখতে আসি যে একটা ভালো পত্রিকায় লেখা যাবে আমার চেয়ে একটা ছেলে কিন্তু অনেক বেশি ফ্যাসিলিটিসগুলো পায় যে ধরো রাত্রি দশটায় সে চলে যাচ্ছে কোনো সম্পাদকের সাথে কথা বলছে বা লেখাটা দিয়ে আসছে সেটা কিন্তু আমার জন্য অত সহজ ছিল না এখনও সহজ নয় হ্যাঁ তো সেখান থেকে যদি আমি বলি এইভাবে যে এখন একটু সহজ হয়েছে বলেই আপনি স্বীকৃতিটা পাচ্ছেন সেই জায়গার একটু প্রশ্ন রাখতে চাই যেহেতু আমরা শেষের দিকে চলে এসছি যে এই যে আমরা নারী নিঃসঙ্গ যাত্রা নিয়ে আজকে তো কথা বললাম না কিন্তু এই কথাটা তো বলাই দরকার যে একজন আমরা অনেকবার বলেছি যে পুরুষ যে জীবন যাপন করে নারী সেই জীবন যাপন করে না ফলে পুরুষের পক্ষে লেখায় মনোসংযোগ করা যতটা সহজ একজন নারীর পক্ষে ততটা সহজ নয় আপনি এই বিষয়টার সঙ্গে কতখানি একমত মানে এই বিষয়গুলো পার হয়েই কিন্তু নারী লিখছেন তারপরেও তাকে পরীক্ষা দিতে হয় যে তার লেখা কতটা হচ্ছে অথবা হচ্ছে না আমার মনে পড়ছে বুদ্ধদেব বসু ওর একটা স্মৃতি কথাতে লিখেছিলেন যে প্রতিভা বসু ওর লেখ লিখবার জন্য টেবিল চেয়ারও নেই উনি ওই রান্নাঘরের চৌকাঠের কোনো একটা জায়গায় বসে লিখছেন রাঁধছেন লিখছেন করছেন তো এই ব্যাপারটা তো অনেকদিন ধরেই চালু এবং ওই ব্যাপারটা কিছু কিছু কামরা সেই কবেই তো নিজের একটি কামরা আসলে সেইভাবে হবে না কিন্তু তারপরেও সেটা মানে সেইটা যে বাধা সেই বাধাটা জয় করবার অনেক রাস্তা আছে এবং একটা কথা আমি বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যত কঠিন হয় তত সহজ হয় আমাদের জন্য আছে অনেক দিন ধরেই ছিল আর অনেক দিন থাকবে কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা ধরে রাখলে আসলে ধরে রাখার কিছু নেই এরপরেও মানুষ করছে আপনি তো দেশের বাইরে থাকেন মানে আপনাকেও কি এই ধরনের সমস্যাগুলো জীবন জীবিকা তো সবারই আছে সেটি তো আছে আপনাকে কি সেই মানে আমি পাপড়ি রহমানের কাছে এই প্রশ্ন রাখবো বাংলাদেশে একজন নারীর লেখালেখির জীবনটা আসলে কীরকম হয় আমি আপনার অভিজ্ঞতাটা জানতে চাই আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে প্রবাসের জীবন কঠিন জীবন সেখানে একটু আহাহু বলারও কেউ নেই এবং আপনার বাচ্চাটাকে যে কোল থেকে কোলান্তর যদি বলেন সেটাতে নেওয়ারও কিছু নেই কেউ নেই ফলে আপনি একই সঙ্গে বেবি সিটার একই সঙ্গে মা একই সঙ্গে স্ত্রী এবং মালি ড্রাইভার দারওয়ান রাধুনি সব কিছু এবং এর এর মধ্যেই আপনার চিন্তা করে নিতে হবে যেমন আমি যেহেতু আমি দীর্ঘ সময় লিখতে চাই এবং লিখ লিখেছি দৈন দৈনিক ইয়ে মানে না দৈনিক যে ঘন্টা শ্রম ঘন্টার নিরিখে ফলে দেখা যায় যে আই হ্যাড টু গিভ আপ সামথিংস যে আমি প্রতিদিন রান্না করি না আমি প্রতিদিন কেন সপ্তাহে বোধ হয় একদিনও ঘর গুছায় না এবং সেটার কিছু বাজে দিক আছে মানুষ সেই ঘরে ঢুকে মানে কি হাঁটা যাচ্ছে না মেঝেতে এত বই এত খাতা এগো এত কাগজ এত কাপড় ছেড়ে রাখা কেন কিন্তু আমি এভাবেই চেয়েছি কারণ এর চেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে অন্য একটা ব্যাপার এই আর কি একদম আপনার পাপড়ি রহমান আপনার অভিজ্ঞতা মানে এটা তো এক ধরনের অভিজ্ঞতা আর এখানে আসলে বাংলাদেশে বিবাহিত একজন লেখিকা যদি আমি বলি তার অভিজ্ঞতা আবার আরও একটু অন্যরকম তাকে আরও সংসারের সেটি আবার একদম নিপুনা হতে হয় সেই সেই জায়গাটা তো কেউ ছাড় দেয় না না হয় কি যে একজন নারী তো আসলে সকল কাজের কাজই 
फ्रीडम शब्द होते शब्द हम लिखते तक हमें कि करब तक तो अपेक्षा करते हैं कख बसा प्रिंट अफ सैलेंस कथा जीतु अवसर छो ना अच्छा प्रिंट अफ सैलेंस हार पर लिखब कारण प्रिंट अफ सैलेंस बसाय हार पर घूम पेत तो देखा जाए हई हट्टोलर मध्य ही थे लिखे हमें एरक एक कथा प्राय बोली एक पाए दोला दीते दीते के घूम पड़े और अन्न हाथे लिखे अनेक खुबी अपन दूजों कथा शुने निश्चय सबाई उत्साहित हबें इन्सपायर्ड हबें और गल्पगलो सब जाना दरकार पापी रहमान और सागर तस्मी तानिया धन्यवाद दूजन के अन्पक्ष के समय देर धन्यवाद धन्यवाद अन्यपक्ष आजकल मत आगामी शनिवार सकाल साढ़े दसटा आबारों अन्पक्ष नहीं फिर अन्य विषय नहीं थकून डिविसी निर्देश संगे